गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट डे वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन विच फॉर्म्स दीज गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द रेस्पिरेशन और यू कैन से ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन सो इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन टू द थ्री फॉर्म and uh, that day also i told you this about this but i am going to repeat it again that carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbe amino hemoglobin like if we try to write it this is like that co2 plus hemoglobin it becomes carbe amino hemoglobin but only 20 to 25 percent uh, can be transported by this method only and rest of the 70 percent carbon dioxide is carried by the form of bicarbonate ions and also there are 7% of carbon dioxide which is carried by the plasma in the dissolved form likewise in the transport of oxygen do you remember that how transport of oxygen takes place if you recall it 97% of oxygen is transported by the rbc in the blood and 3% oxygen carried in the dissolved form through plasma so that was the about the oxygen but in the case of carbon dioxide it can be transported into three forms theek hai wo aapko bhi yaad hoge first is in the form of carbamino hemoglobin second is a in the form of bicarbonate that means 70% is carried out by the uh, bicarbonate ions so maximum has me and 7% by the plasma which is in the dissolved form so this is all about it now we come to the next slide where we are going to discuss about the various uh other things which is important for the transportation of carbon dioxide like transport of carbon dioxide ke kya factors hain first there are some basic things that i told you yesterday today also i am going to give you just uh, small things so that you can understand the whole theory first thing you have to understand that binding of carbon dioxide that means oxygen carbon dioxide ka bind karna hemoglobin se दे रिक्वायर्ड सर्टन कंडीशंस जिस तरह से आपने प्रीवियस पढ़ा था कि ऑक्सीजन का बाइंड करना हीमोग्लोबिन के साथ इट ऑल्सो रिक्वायर्ड सर्टन कंडीशन तो वॉट आर द वेरियस कंडीशन इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड इफ यू नो दैट यू ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज अ फॉर्म ऑफ कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन तो वेन इट अकर्स दैट मीन्स द बाइंडिंग ऑफ सी कार्बन डाइऑक्साइड का बंधना एच के साथ इसके लिए सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए ठीक है नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बंधेगा ये बाइंड करके नहीं ले जाएगा तो व्हाट आर द कंडीशंस कंडीशंस आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ऑब्वियस जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तब तो उसको बांध के ले जाएगा अपने साथ एन इज लो ऑक्सीजन होना चाहिए वहाँ पर कम एंड दिस हैपन्स वेन एवर दिस हैपन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन takes place because in in this situation that means in such situations carbon dioxide binding will be more kyunki hb maximum co2 jab maximum hai to hb kya karega usko easily apne sath bind karke le jayega aur agar kam hai to kaise le ja payega and where these condition prevails ab ye conditions milti kahan par hai to these conditions occurs into the uh, tissues and uh, jo alveolized kyunki do hi hisse hain aapne padhe hain ki to alveoli honge tissue honge and we all know that at the tissue level carbon dioxide is maximum hai na wahan par zyada hota hai aur alveolar region par jo hai wo oxygen zyada hota hai so what happens in this situation when partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high in the alveolar region the dissociation occurs dissociation means breaking occurs kyunki jab agar alveolar is that means lungs mein co2 का अमाउंट uh, कम है एंड ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है एलवलाइजेशन में तो व्हाट विल हैपन डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसलिए होगा क्योंकि इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन के पास मैक्सिमम ऑक्सीजन है इफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन द एलवलाइज दैट मींस एच ने मैक्सिमम ऑक्सीजन को बाइंड किया है रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड तो इन सच केस इन सच केस दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिसोसिएशन ऑफ सी टू फ्रॉम द कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन अब ये डिसोसिएशन होना भी कम्पल जरूरी है क्योंकि सपोज एच बी अगर सी ओ टू को रिलीज ही नहीं करेगा तो किस तरह से ये एटमोसफियर में वापस जाएगी आपके लंग से बाहर होते हुए नोस्ट्रिल से बाहर होते हुए कैसे बाहर जाएगी तो उसको डिसोसिएट होना दैट मीन्स ब्रेक होना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो हेयर इज ऑल्सो रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन आई हैव शोन यू दैट एच बी प्लस सी ओ टू दिस इज द 
कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन है वॉट यू कॉल इट कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन एंड इट इज मैक्सिमम इन द टिश्यू रीजन ठीक है सी ओ टू टिश्यू रीजन में ज्यादा होगी बिकॉज इन द टिश्यूज कैटाबोलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस देन वॉट हैपन्स इट डिलीवर्ड टू द एलवलाइज ये कहाँ पर छोड़ दी जाती है एलवलाइज में सो दैट एलवलाइज से ये बाहर निकल जाए और यहाँ पर ये डिसोसिएट हो जाता है सी ओ टू अलग हो जाता है एच बी अलग हो जाता है तो सी ओ टू जो है एलवलाइज आपके लंग्स हैं है ना लंग्स का पार्ट है तो वहाँ से निकल करके वो एक्जेल हो जाती है बाहर निकल जाती है तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट अभी ये खत्म नहीं हुआ कि आप सोचो कि इतना करके आपको जो है वो फिनिश हो गया अभी अभी कुछ और भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन दिस लाइट इफ यू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली यू कैन अंडरस्टैंड इट देयर इज एंजाइम विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट नोन एज कार्बे अमीनो सॉरी कार्बन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ठीक है द एंजाइम नेम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड इट इज प्रेजेंट इन टू द आर बी सी वेर इज इन लिटिल अमाउंट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू द प्लाज्मा थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है तो इस एंजाइम का जो रोल है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वेरी क्रूशियल रोल है इसका एंड क्या क्या करता क्या है क्या काम है इस एंजाइम का दिस एंजाइम्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब कैसे हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हेयर इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड देन कार्बोनिक एसिड ब्रेक्स डाउन इन टू द कार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस हेयर एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल दैट मीन्स इट अगेंस्ट कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन एंड अगेन फॉर्म्स द कार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन अगेन फॉर्म द कार्बोनिक एसिड एंड इट अगेंस्ट ब्रोकन डाउन इन टू सी ओ टू एंड एच टू ओ तो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज रिवर्सेबल और ये चलता रहता है क्योंकि सी ओ टू का बंधना आप वैसे भी कॉमन सेंस से आप लगा के सोचो तो सी ओ टू एंड ओ टू का बाइंड होना एंड ब्रेक होना चलता रहता है क्योंकि आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स को सी ओ टू चाहिए कुछ पार्ट्स सॉरी ऑक्सीजन चाहिए और सी ओ टू को एक्जेल करना है और ले जाने के लिए ओनली वही आपके पास ब्लड है प्लाज्मा है तो वो कहीं पर ले जाके सी ओ टू को छोड़ेगा दैट मीन्स ब्रेक होगा कहीं पर जा करके वो ऑक्सीजन को बाइंड करके लाएगा तो दैट मीन्स वो ज्वाइन करेगा तो दीज थिंग्स अकर्स ऑन टू द टू प्लेसेज बेसिकली क्योंकि दो प्लेसेज कौन से हैं या तो टिश्यू लेवल होगा या एलवियोलर लेवल होगा अब तक आप तो ये चीज़ समझ चुके होंगे कि इन्हीं दोनों जो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो होता रहता है तो वॉट हैपन्स एट द टिश्यू लेवल एट टिश्यू लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई वी ऑल नो दिस थिंग ना वेरी मच नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग आपको रट ही गया होगा ये एंड वॉट हैपन्स देन देन वेन सी ओ टू इज प्रोड्यूस एट टिश्यू लेवल इट डिफ्यूज इन टू द ब्लड वो कहाँ चली जाएगी ब्लड में जाएगी अगर सी ओ टू ज़्यादा है टिश्यू से तो टिश्यू से निकल के तो ब्लड में ही आना है उसको और ब्लड में इट इज़ ब्रोकन डाउन इन टू बाई कार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस इसमें यह ब्रेक हो जाता है एंड सेम टाइम वॉट हैपन्स एट द एलवलाई रीजन एलवलाई रीजन में आपको पता है कि सी ओ टू विल भी लेस एंड ओ टू विल भी मैक्सिमम अगर ये कंडीशंस हो गई दैट मीन्स सी ओ टू इज लेस एंड ऑक्सीजन इज मैक्सिमम द रिएक्शन लीड्स इन टू द अपोजिट डायरेक्शन ये वाली रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ये रिएक्शन तो ये वाली रिएक्शन चल पड़ेगी देन वॉट हैपन्स सी ओ टू प्लस एच टू ओ जो बनेगा एंड सी ओ टू एंड एच टू ओ ये वाला ये बना है ना सी ओ टू एंड एच टू ओ दिस सी ओ टू एंड एच टू ओ जो बनता है अब इस सी ओ टू एंड एच टू के फॉर्मेशन के बाद वॉट विल हैपन दैट सी ओ टू स्ट्रैप एज अ बाई कार्बोनेट आयन यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है ये वाला सी ओ टू स्ट्रैप एज अ बाई कार्बोनेट आयन एट द टिश्यू लेवल टिश्यू लेवल पर ये बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो जो सी ओ टू दैट मीन्स द सी ओ टू ट्रैप्ड एज बाई कार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल इज ट्रांसपोर्टेड ये मैंने एरो के थ्रू आपको दिखाया है टू द एलवलाइज ये आर आर एलवलाइज है ना ये एलवल रीजन मैंने दिखाया है तो ये रिलीज हो जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ सी ओ टू तो यू कैन सी इट हेयर दैट इज द फॉर्म ऑफ सी ओ टू दे आर रिलीज हेयर तो ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये ये मैंने लिखा है ना ये रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे एज इन अ फॉर्म ऑफ सी ओ टू इफ आई रिमूव ऑल द इंक यू कैन ईजिली सी द थिंग्स नाउ यू कैन सी द थिंग्स आई हैव रिमूव ऑल द इंक्स अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस इट इज ट्रैप एज अ बाई कार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एलवलाइज दैट मीन्स यहाँ पर एंड रिलीज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी तो दैट मीन्स कि ये वाली जो रिएक्शन की हम बात कर रहे थे इसी रिएक्शन को मैंने इस फॉर्म में लिख करके आपको दिखाया है सो दैट
that 100 ml of deoxygenated blood that means the blood which carries the carbon dioxide is called as deoxygenated blood so 100 ml of deoxygenated blood delivers four molecules of carbon dioxide to the alveoli kyunki inko kahan le jana hai carbon dioxide ko to hamesha hi alveolize mein hi le jayenge blood mein to le nahi ja sakte na kyunki co2 has to expel co2 produce hoti hai hamari body mein during the various metabolic activities to so, co2 ko hamesha bahar jana hota hai और ऑक्सीजन को हमेशा बॉडी के अंदर आना होता है तो कीप दिस थिंग आल्सो इन योर माइंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन एंड व्हाट हैपेंस इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन इसमें हम क्या पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक दैट देयर आर सर्टेन सेंटर्स इन अवर बॉडी विच कंट्रोल्स द अवर रेस्पिरेशन प्रोसेस ठीक है आप ये मत सोचो कि रेस्पिरेशन बस अपने आप हो रहा है नो बडी इज कंट्रोलिंग इट तो ब्रेन सबसे बड़ी चीज़ है आपके बॉडी के अंदर वी ऑल नो दैट ब्रेन इज समथिंग विच कंट्रोल्स एवरी थिंग तो वाई नॉट रेस्पिरेशन तो अब रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करेगा तो देर आर सर्टन सेंटर्स प्रेजेंट इन टू द ब्रेन एंड यू हैव वेरी मच अवेयर अबाउट द मेडुला आपने पढ़ा है टेंथ में पॉन्स यू हैव स्टडीड इन द टेंथ तो आपको ईजिली समझ में आएगा तो इट इज़ डन बाई द न्यूरल सिस्टम न्यूरल सिस्टम मीन्स समथिंग रिलेटेड टू अवर ब्रेन हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं तो वो हेल्प करते हैं इसके अंदर तो देर आर थ्री सेंटर्स बेसिकली फर्स्ट सेंटर इज प्रेजेंट इन टू द मेडुला रीजन मेडुला ऑब्लॉन्गाटा यू हैव हर्ड अबाउट इट तो देर आर अ सर्टन सॉरी देर आर अ सेंटर प्रेजेंट इन दिस रीजन दैट मीन्स इन द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा रीजन and this is called respiratory rhythm center basically this center is very much important this is primarily responsible for the regulation of the gases exchange isko aap main center maan sakte ho and dusra center kahan par hota hai it is present into the pons region of the brain and you call it pneumotaxic center bahut pyara sa naam hai pneumotaxic center अब न्यूमोटेक्सिक सेंटर क्या करता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दैट मीन्स ये वाला इसको हेल्प करता है ये वाले को ठीक है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को हेल्प करता है जहाँ भी चाहिए उसके फंक्शन को थोड़ा सा मॉडरेट करता है उसको थोड़ा सा चेंज करता है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये दोनों मिल करके काम करते हैं एंड इन अब काम क्या करते हैं दे कैन रिड्यूज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्परेशन और समटाइम इज देयर इज any other kind of thing which is regulated by these respiratory centers and uh, for example a chemo sensitive area uh, chemo sensitive area bhi maine likha hua hai yahan par to chemo sensitive area ka kaam kya hota hai chemo means chemical sensitive means sens- sensitive hote hain they are sensitive about certain chemicals ab kin chemicals ke liye sensitive hote hain co2 ke liye sensitive hote hain aur hydrogen ions ke liye ye jo areas hain ye sensitive hote hain co2 and हाइड्रोजन आइंस के लिए दीज आर वेरी मच सेंसिटिव अगर आपकी बॉडी में ये बढ़ गए या घट गए तो ये फटाफट से ये जो रिदम सेंटर है इसको फटाफट से मैसेज देते हैं तो कीमो सेंसिटिव एरियाज दे आर आल्सो सिचुएटेड नियर द रिदम सेंटर एक्चुअली ये प्रेजेंट ही यहीं पर होते हैं रिदम सेंटर ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्राइम रिदम सेंटर ये इसी के आसपास प्रेजेंट होते हैं एंड बहुत ही सेंसिटिव होते हैं सी एंड हाइड्रोजन आइंस के लिए सपोज इफ सी इंक्रीजेज इन योर बॉडी और एच प्लस इंक्रीजेज इन योर बॉडी दे फटाफट है ना दे एक्टिवेट दीज सेंटर्स तो इन सेंटर्स को ये फटाफट जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इनको एक्टिवेट कर देते हैं बिकॉज मोर कार्बन डाइऑक्साइड कान भी कांट भी जस्ट यू कैन से कि रिमेन इन योर बॉडी है ना उसको निकाल नहीं होता है तो अब ये अगर कोई चेक करने वाला हो, नहीं होगा ही नहीं आपकी बॉडी में कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा है कम है तो फिर कैसे आप उसको एक्जेल करेंगे या बॉडी से बाहर निकालेंगे तो दीज आर सर्टन स्मॉल एडजस्टमेंट्स Uh, which can be uh, provided by these centers or you can say कि ये मिल करके सारे काम जो हैं वो करते हैं respiratory process का uh, so that unnecessary जो gases हैं उनको eliminate किया जा सके अब unnecessary gases में CO2 टू ये प्राइमरीली तो तो रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द करोटिड आर्टरी एंड एरोटिक आर्चेज ऑल्सो दे ऑल्सो रिकोगनाइज द सी ओ टू एंड एच एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ये हार्ट के आसपास की चीज़ें हैं तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो भी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत जल्दी से सेंस कर लेती हैं जैसे सेंसर नहीं लगे होते फायर अलार्म लगे होते हैं हाउसेज में कि अगर स्मोक हुआ तो वो फटाफट रिंग कर देते हैं सो दैट यू कैन टेक नेसेसरी एक्शंस टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द फायर इन द सेम वे अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सप्रेस साइन की अमाउंट बढ़ती है तो दीज आर जस्ट लाइक अ सेंसर्स है ना ये फटाफट रिकोगनाइज कर लेते हैं और जो मेन है जो हमारा रिदम सेंटर है उसको फटाफट से मैसेज भेजते हैं कि भाई तुम अब करो जो तुम्हें एडजस्टमेंट्स करने हैं एंड बॉडी मेक्स द नेसेसरी एडजस्टमेंट सो दैट यू कैन सर्वाइव एंड रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज 
निगलेजिबल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग जो भी आपको याद रखना है कि सी ओ टू का तो बहुत ज़्यादा रोल है जैसे कि मैंने आपको अभी बताई दिया ये सारी बातें जो मैं कर रही थी दिस इज ऑल अबाउट द सी ओ टू इफ देर इज़ एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द सी ओ टू तब ये सारे काम जो हैं ये सेंटर्स जो हैं वो इन्फॉर्म करते हैं लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात हो तो इसका रेगुलेशन जो है ये इनसिग्निफिकेंट है ठीक है इनसिग्निफिकेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको याद रखनी है ठीक है स्टार बना लो यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट कार्बन और सॉरी और कार्बन डाइऑक्साइड अब ऐसा क्यों है बिकॉज सी ओ टू इज़ हार्मफुल गैस तो उसके यहाँ वहाँ हिलने से तो आपकी बॉडी फटाफट अलर्ट करती है ना कि भाई अब इसको देखो संभाल लो इसको कम करो ज़्यादा करो निकाल लो बट ऑक्सीजन इज अ फ्रेंडली थिंग फॉर योर बॉडी तो उसके लिए कोई ऐसा रेगुलेशन सेंटर नहीं क्योंकि ओटो को क्या रेगुलेट करना है इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर बॉडी तो इसलिए सी के लिए है तो इस वजह से आप याद रखेंगे तो यू कैन ईजिली रिमेंबर दैट रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्परेटरी रिदम इज नॉट सिग्निफिकेंट और यू कैन से इन सिग्निफिकेंट तो आफ्टर दिस वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज डिसऑर्डर्स ऑफ आई थिंक आई हैव इट एन हेयर यू ओनली दीज आर दर्टन डिजीजेज यू ऑल स्टडी दीज डिजीजेज इन वेरियस क्लासेस एंड अगेन आई एम रिपीटेड because it is also in the 11th standard first is the asthma and asthma is a disease in which breathing problems occurs to the patient and breathing proper nahi hoti wheezing hoti hai usme and it happens or you can say it occurs due to the inflammation of bronchi and bronchioles ye jo bronchi and bronchioles hain aapke jo bane hote hain inme inflammation aa jata hai swelling aa jati hai due to certain allergic reactions or another factors pollution pollutants are major cause of it to ye swell ho jate hain inflammation ho jate hain aur inme kai baar mucus vagara bhi aa jata hai bhar jata hai yahan par mucus mucus to ye kafi matlab thin ho jate hain to it will cause very difficulty in breathing to usko hum bolte hain ki asthma jo hai wo disease and next is the emphysema it is given here emphysema you have heard that it is a disease which occurs to the people who are smokers jo cigarette smoking karte hain and what happens in it, this disease that uh, the alveolar wall inside ye jo main draw kar rahi hu ye alveolar ki walls hain alveolar wall you can say they damaged due to the uh, uh, this smoking habit अगर बहुत स्मोक करते हैं ना तो इट दीज वॉल्स बिकम डैमेज ये डैमेज हो जाती है एंड इफ सपोज इंटरनल वॉल इज डैमेज एलवलाई की इंटरनल वॉल डैमेज हो गई तो व्हाट विल हैपन दैट सरफेस एरिया इज डिक्रीज बिकॉज ये ऐसे ऐसे इसीलिए बने ना कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया और अगर इसके अंदर की वॉल ही डैमेज हो गई तो दे डिक्रीज द रेस्परेटरी सर्फेस अब रेस्परेटरी सर्फेस पहले इतने में रेस्परेशन सोचो कितने मुश्किल से होगा अगर पहले इतने में हो रहा था रेस्परेशन तो पहले ये सरफेस थी रेस्परेशन की पूरी और जब ये डिजीज़ हो गई इम्फाइसिमा तो रेस्परेटरी सरफेस इतनी रहेगी छोटी सी ये वाली तो कितना प्रॉब्लम होगा ऑक्सीजन एंड सी के ट्रांसपोर्ट को तो दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग दैट एलवियर वॉल्स गेट डैमेज एंड ड्यू टू विच रेस्परेटरी सर्फेस इज डिक्रीज एंड इट कॉज इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू द पेशेंट एंड लास्ट वन इज द अकुपेशनल डिजीजेज और यू कैन से अकुपेशनल रेस्परेटरी डिसऑर्डर्स एंड वॉट हैपन्स इन दिस अब एज नेम इंडिकेट दैट इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द एक्यूपेशन ऑफ द पर्सन तो देर आर सर्टन पीपल हु वर्क इन द वेरियस इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन द दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द स्टोन ग्राइंडिंग लाइक सीमेंट फैक्ट्रीज और मेटलर्जिकल फैक्ट्रीज रिलेटेड टू सपोज एसबेस्टॉस का कहीं काम हो रहा है एंड वो एसबेस्टॉस को क्लीन करने के लिए उसको साफ भी किया जाता है उसको मतलब हैमर से पीटा भी जाता है तो बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं मेटल्स के मेटलर्जिकल प्रोसेस में जहाँ भी बनती हैं ये मेटल्स तो प्रोसेस तो होते हैं एंड इन दैट प्रोसेस स्मॉल पार्टिकल्स आर रिलीज एंड ऑल्सो टॉक्सिक वेरियस काइंड ऑफ गैसेज आर ऑल्सो रिलीज एंड जहाँ पर मैंने बताया स्टोन कटिंग होती है स्टोन ग्राइंडिंग होती है तो वहाँ भी आपको पता है स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं कोल माइंस होती हैं जहाँ पर कोयला निकाला जाता है वहाँ भी स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं सीमेंट फैक्ट्रीज और ऑल्सो देर वहाँ भी सीमेंट पार्टिकल्स निकलते हैं एंड सपोज एनी पर्सन वर्कस इन सच प्लेसेज एंड देयर बॉडी इज़ नॉट कम्प्लीटली कवर्ड और दे डू नॉट हैव प्रॉपर डिवाइस प्रॉपर यूनिफॉर्म मीन्स अब पूरा जैसे कि होता है ना जैसे स्पेस पीपल जाते हैं पूरा वो पहन करके कॉस्ट्यूम उस तरह की कुछ ड्रेसेज होती हैं इन पर्टिकुलर प्लेसेज पर इम्प्लॉयज़ को भेजने से पहले वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर सेल्फ फ्राम दीज थिंग्स बट आपको पता है कि ऐसा हो नहीं पाता है तो 
इंडिया इज़ ऑल्सो अ पोअर कंट्री तो अब वो तो इतना कुछ प्रोवाइड नहीं करते तो इन प्लेसेस पे जो लोग बहुत लॉन्ग समय तक काम करते हैं तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन ऑल्सो गिव द इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस एल्वलाइज बहुत लंबे समय तक सालों तक 20 20 25 25 साल तक जो बंदा वहाँ काम कर रहा है सीमेंट की फैक्ट्रीज के अंदर माइंस के अंदर कोयल माइंस के अंदर तो ये एल्वलाइज जो है इनमें ब्रीदिंग करेंगे वो सारे हार्मफुल पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे आपके लंग्स में आएंगे तो ये क्या हो जाते हैं ये भी इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं दैट मीन्स स्वेल हो जाते हैं एंड लीड्स टू द फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस मीन्स प्रोलीफ्रेशन ऑफ द टिश्यूज टिश्यूज फाइब्रोसिस टिश्यू में वो डिवाइड होने लग जाते हैं एंड दे ऑल्सो कॉज सीरियस लंग डिजीजेज लंग लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं एंड समटाइम्स वेरी सीरियस काइंड ऑफ डिजीजेज कैन अकर इन इन सच वर्कर्स सो वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क डेफिनेटली प्रोटेक्टिव मास्क जो मैं अभी बोल रही थी ड्रेस दैट मीन्स प्रोटेक्टिव मास्क प्रोटेक्टिव गियर्स वो उनको पहनना चाहिए ऐसी सब जगहों पर काम करने से पहले तो स्टूडेंट्स टूडे वी हैव फिनिश दिस चैप्टर दैट इज ब्रीदिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड Your work is to read the chapter carefully with your uh, from your NCERT book, and uh, there are back exercises given in your book also. So you have to solve all the questions in your biology register and send me back so that I can check it whether the questions is correct or if you need any uh, suggestions. So thank you, students.